সবাইকে চ্যানেলের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি আমরা আজকে আলোচনা করব এন এম এম এস এক্সামিনেশন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু এর নোটিফিকেশান নিয়ে তো প্রথমেই আমরা এন এম এম এস এক্সামিনেশানটি কি এন এম এম এস এক্সামের ফুল ফর্ম হচ্ছে ন্যাশনাল মিন কাম মেরিট স্কলারশিপ তো এই পরীক্ষার সুবিধা কি তো এই পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয় তারা বছরে বারো হাজার টাকা করে স্কলারশিপ পেয়ে থাকে অর্থাৎ এখন পর্যন্ত যারা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তারা বছরে বারো হাজার টাকা করে স্কলারশিপ পাচ্ছে মানে বৃত্তি পাচ্ছে অর্থাৎ স্টাইপেন্ড পাচ্ছে বারো হাজার টাকা করে বছরে টোটাল চার বছর তারা স্টাইপেন্ড বা বৃত্তি পেয়ে থাকে চার বছরে ফোর ইন্টু বারো হাজার দ্যাট মিনস আটচল্লিশ হাজার টাকার স্কলারশিপ পেয়ে থাকে তো যারা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তো চার বছর মিনস এইটে যারা ভর্তি পাস করেছে তারা টুয়েলভ পর্যন্ত এই বৃত্তি পেয়ে থাকে তো এই পরীক্ষায় কারা বসতে পারে এই পরীক্ষায় অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র অষ্টম শ্রেণীতে আঠেরো তো যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী যাদের মা বাবার অর্থাৎ ফ্যামিলির বাৎসরিক আয় সাড়ে তিন লক্ষ টাকার নিচে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ লক্ষ টাকার নিচে যাদের পিতা মাতার বাৎসরিক আয় ওই সমস্ত ফ্যামিলির অষ্টম শ্রেণীর যারা ছাত্রছাত্রী তারা এই পরীক্ষায় বসতে পারে অর্থাৎ একটু দরিদ্র ঘরের বা মধ্যবিত্ত ঘরের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা এই পরীক্ষায় বসতে পারে এই পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয়ে তারা বছরে বারো হাজার টাকা করে আটচল্লিশ হাজার টাকা টোটাল স্কলারশিপ পাচ্ছে তো এই পরীক্ষা হবে কুড়ি এগারো দু অর্থাৎ নভেম্বরের কুড়ি তারিখ এই পরীক্ষা হবে তো এই পরীক্ষার নোটিফিকেশান বেরিয়ে গেছে তো আজকের এই ভিডিওতে এই পরীক্ষার নোটিফিকেশান সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব এরপর যারা এই পরীক্ষার ফর্ম কালেকশন করতে যাদের অসুবিধা হচ্ছে তোমরা তাদের জন্য আমি এই ভিডিও ডেসক্রিপশনে একটা পিডিএফ দেওয়া থা দে দিয়ে দেব একটা পিডিএফ দিয়ে দেব ওই পিডিএফের মধ্যে আজকে এই যে নোটিফিকেশান নোটিফিকেশানটা সহ ফর্ম থাকবে তো ওই পিডিএফটা ডাউনলোড করে ওইখান থেকে ফর্মটা প্রিন্ট করে নেয় তো একটা অষ্টম শ্রেণীর প্রতিটা ছাত্রছাত্রী কাছে যাতে এই ভিডিওটা বা এই ইনফরমেশানটা পৌঁছে যেতে পারে অর্থাৎ প্রতিটা অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী একটা দরিদ্র ঘরের বা মধ্যবিত্ত ঘরের প্রতিটা অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী যাতে এই নোটিফিকেশানটা পেয়ে যায় তার জন্য অবশ্যই ভিডিওকে শেয়ার করে তাদেরকে সাহায্য করবে প্রত্যেকের কাছে আমার এই রিকোয়েস্ট থাকবে তো যেটা বলছিলাম এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করব আজকের এই নোটিফিকেশানের বিস্তারিত নিয়ে এর এর আগে দুটো কথা নোটিফিকেশান আলোচনা করার আগে দুটো কথা বলে নেই যদি এই ফর্মটা ডাউনলোড করার পর কারোর ফর্ম ফিল করতে অসুবিধা হয় তাহলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশান বেল আইকনকে বেল আইকনকে ক্লিক করে রাখবে যাতে নোটিফিকেশান পেয়ে যাও এরপরে আমি যে ভিডিওটা আপলোড করব ওই ভিডিওতে আমি ফর্মটা কিভাবে ফিল করতে হয় এবং কিভাবে সাবমিট করতে হয় ফর্ম ফিল এবং কিভাবে সাবমিট করতে হয় সেই ব্যাপারে অফ আরেকটা ভিডিও তোমাদের সামনে তুলে ধরবো এই ভিডিওটা যাদের লাগবে মনে করবে তার তোমরা অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনকে ক্লিক করে রাখ তারপরে আমি আরেকটা ভিডিও এই চ্যানেলে দিয়ে দেব যেখানে এই পরীক্ষা সংক্রান্ত মডেল কোয়েশনগুলি কি ধরনের হয় মডেল কোয়েশনের একটা ধারণা নিয়ে আরেকটা ভিডিও এই চ্যানেলে আমি আপলোড করব আর তৃতীয়ত আমি এইবার যারা পরীক্ষার্থী এন এম পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য এই এন এম পরীক্ষায় ম্যাথামেটিক্সের যে পার্টটা থাকবে এই পার্টটা নিয়ে তোমাদের সাহায্য করব কতগুলি অনেকগুলি বিড়ি কিছু ভিডিও আমি আপলোড করব ম্যাথামেটিক্সের উপর যেটা তোমাদের হেল্পফুল হবে তো এই জিনিসগুলি যদি পেতে চাও এই জিনিসগুলি যদি প্রয়োজন মনে হয় তাহলে অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনকে ক্লিক করে রাখবে আর প্রত্যেকের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে যাতে অষ্টম শ্রেণীর সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের কাছে এই ইনফরমেশানটা এই পরীক্ষা সম্পর্কিত ইনফরমেশানটা পৌঁছে যেতে পারে তার জন্য ভিডিওকে অবশ্যই শেয়ার করবে তো আমরা শুরু করি এই নোটিফিকেশানের উপর বিস্তারিত আলোচনা নোটিফিকেশানটাতে আমরা চলে এলাম এটা হচ্ছে স্টেট কাউন্সিল অফ এডুকেশান অ্যান্ড রিসার্চ ট্রেনিং অর্থাৎ এসসিইআরটি এই পরীক্ষাটি আয়োজন করে থাকে এই পরীক্ষার ব্যবস্থাপনায় থাকে আমাদের এসসিইআরটি ঠিক আছে স্টেট কাউন্সিল অফ রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং তারা এই পরীক্ষাটা অর্গানাইজ করে থাকে তো নোটিফিকেশান যেটা বেরিয়েছে দুই নয় দু হাজার বাইশ দুই নয় দু হাজার বাইশে এই নোটিফিকেশানটা পাবলিশ হয়েছিল এক্সামিনেশান উইল বি হেল্ড যেটা বলছিলাম এখানে আমি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলিকেই আলোচনা করে দিচ্ছি এই নোটিফিকেশানের মধ্যে এই নোটিফিকেশানটার মধ্যে বলছে এক্সামিনেশান উইল বি হেল্ড অন টোয়েন্টি নভেম্বর টু অর্থাৎ নভেম্বর মাসের 
কুড়ি তারিখ এই পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হবে আর এই পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হবে কেন অ্যাওয়ার্ডেড অফ এন এম এম এস স্কলারশিপ এন এম এম এস স্কলারশিপ অ্যাওয়ার্ড করার জন্য আমি বলছিলাম যে এন এম এম এস স্কলারশিপ বর্তমানে যেসব ছাত্র ছাত্রীরা এন এম এম এস স্কলারশিপ পাচ্ছে তারা ইয়ারলি বারো হাজার টাকা করে স্কলারশিপ পাচ্ছে ইয়ারলি এবং এটা চার বছর তারা এই স্কলারশিপ পেয়ে থাকে দ্যাট মিন্স চার বছরে টোটাল ফোর্টি এইট থাউজেন্ড পেয়ে থাকে এই হচ্ছে বর্তমান যে স্কলারশিপ পাচ্ছে যে সমস্ত ছাত্র ছাত্রীরা বর্ত বর্তমানে স্কলারশিপ পাচ্ছে তাদের স্কলারশিপের রেট টাইম বললাম কারা ওই পরীক্ষায় বসতে পারবে দ্য এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া অফ স্টুডেন্টস অফ দ্য অ্যাভ এক্সামিনেশন অ্যান্ড আদার রিলেভেন্ট ইনফরমেশন ফর স্টুডেন্ট স্টার্টিং ইন ক্লাস এইট অনলি ইজ গিভেন বিল আমরা আগেই বলেছিলাম যে কিছু রেস্ট্রিকশান এখানে তুলে নেওয়া হয়েছে এক্ষেত্রে এবার বলছে আমাদের শুধুমাত্র স্টার্টিং ইন ক্লাস এইট যে সমস্ত ছাত্র ছাত্রীরা অষ্টম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত তারা এই পরীক্ষায় বসতে পারবে সঙ্গে স্টার্টিং তারা যেসব বিদ্যালয়ের ছাত্ররা এই পরীক্ষায় বসতে পারবে এটা হচ্ছে স্টার্টিং ইন গভর্নমেন্ট লোকাল বডি গভ এইডেড স্কুল মানে গভর্নমেন্ট স্কুল অথবা লোকাল বডি অথবা গভর্নমেন্ট এইডেড স্কুলে যে সমস্ত ছাত্র ছাত্রীরা অধ্যয়ন করে তারা এই পরীক্ষায় বসতে পারবে প্যারেন্টাল ইনকাম ফ্রম ওল সোর্সেস শুড নট অ্যাক্সিড থ্রি লাখ ফিফটি থাউজেন্ড অর্থাৎ সাড়ে তিন লক্ষ টাকার উপর ইনকাম হলে তারা পরীক্ষায় বসতে পারবে না অর্থাৎ যেসব ছেলে মেয়েদের পিতামাতার ইনকাম সাড়ে তিন লক্ষ টাকার মধ্যে এবং অষ্টম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত এবং তারা তাদের বিদ্যালয় হতে হবে গভর্নমেন্ট লোকাল বডি এবং গভর্নমেন্ট এডেড স্কুল তো এই ক্যাটাগরির যে ছাত্রছাত্রীরা তারাই এই পরীক্ষায় বসতে পারবে এবার ইনকাম সার্টিফিকেট সম্পর্কে বলছে ইনকাম সার্টিফিকেট অব দ্য প্যারেন্টস ফ্রম দ্য কনসার্নড অফিস তো এই ক্যাটাগরির মধ্যে যেসব পিতামাতা থাকবে তাদের ক্ষেত্রে ইনকাম সার্টিফিকেটটা তাদের পিতামাতার যেসব অফিসে সার্ভিস করে ওই কনসার্নড অফিস থেকে সার্টিফিকেট ইনকাম সার্টিফিকেট বের করে আনতে হবে অথবা কমপ্লেন্ট অথরিটি স্যাল হ্যাভ বি অ্যানক্লোজড উইথ দ্য অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম তো কমপ্লেন্ট কম্পিটেন্ট অথরিটির থেকেও তোমরা আনতে পারো কম্পিটেন্ট অথরিটি বলতে আমরা এখানে এসডিএম বা ডিসি যেটা বুঝি ওইখান থেকেও আমাদের ইনকাম সার্টিফিকেটটা আমরা সাবমিট করতে পারি তো যাদের পিতা মাতা কোনো অফিসে সার্ভিস করে না তাদের ক্ষেত্রে তোমরা এসডিএম অথবা ডিসি থেকে ইনকামটা নিয়ে নেব আর কিছু স্টুডেন্ট যাদের পিতা মাতা যারা ইনকাম সার্টিফিকেট সবার লাগবে না ইনকাম সার্টিফিকেট যদি কোনো স্টুডেন্ট বিপিএল ক্যাটাগরি হয় অ্যাডক বিপিএল হয় অথবা এন এফ এস এ হেভিং রেশন কার্ড অর্থাৎ অন্তদয় ক্যাটাগরির যদি হয়ে থাকে তাদের ক্ষেত্রে কোনো ইনকাম সার্টিফিকেট লাগবে না আবারও বলছি যেসব ছাত্রছাত্রী বিপিএল পরিবারভুক্ত অথবা অ্যাডক বিপিএল অথবা অন্তদয় এই ধরনের পরিবারের কোনো ছেলে মেয়ে যদি হয়ে থাকে তাদের কোনো ইনকাম সার্টিফিকেট বের করতে হবে না তাদের জন্য কি করতে হবে রেশন কার্ডের জেরক্স কপি দিতে হবে রেশন কার্ডের কার্ডের জেরক্স কপি দিলেই হবে তাদের আর ডেট অফ এক্সামিনেশন যেটা বলছে আমাদের আগে বলছিলাম টোয়েন্টি নভেম্বর টু আর পরীক্ষাটা দুটো সেশনে হয় একটা হচ্ছে সাড়ে প্রথম ফার্স্ট সেশন হয়ে থেকে সাড়ে দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় সেশন চলে দেড়টার থেকে তিনটা পর্যন্ত মানে দুটো পর্যায়ে পরীক্ষাটা সম্পন্ন হয় এবার আমাদের সেন্টার অফ এক্সামিনেশন কোথায় কোথায় এই পরীক্ষা কোন কোন সেন্টারে পরীক্ষাগুলি হয়ে থাকে প্রথম সেন্টার হচ্ছে বিজয় কুমার গার্লস এইচ এস স্কুল যেটা ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টে আর খোয়াই গফট এইচ এস স্কুল যেটা খোয়াই ডিস্ট্রিক্টের জন্য এরপরে হচ্ছে বিশ্রামগঞ্জ এইচ এস স্কুল যেটা সিপাহি জেলা ডিস্ট্রিক্টের জন্য এরপরে হচ্ছে ভগনী নিবেদিতা গার্লস এইচ এস স্কুল যেটা গুমতি ডিস্ট্রিক্টের জন্য তারপর হচ্ছে শান্তিরবাজার এইচ এস স্কুল এটা হচ্ছে সাউথ ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্টের জন্য এরপরে হচ্ছে আর কে ইনস্টিটিউশন কৈলাসর এটা অনুকুটি ডিস্ট্রিক্টের জন্য এই সেন্টারটা তারপর বিবি ইনস্টিটিউশন ধর্মনগর এটা হচ্ছে নর্থ ডিস্ট্রিক্টের জন্য তারপরে চন্দ্রাইপড়া এইচ এস স্কুল আমবাসা এটা হচ্ছে ধলাই ডিস্ট্রিক্টের জন্য তো ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ একটা করে বিদ্যালয় তাদের সেন্টার রয়েছে ওই সেন্টারগুলিতে স্টুডেন্টরা পরীক্ষা দিতে পারবে এই পরীক্ষার খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং মজার ব্যাপার যেটা এটা হচ্ছে এই পরীক্ষার মধ্যে কোয়ালিফাইং মার্কসটা কোয়ালিফাইং মার্কসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমি কোয়ালিফাইং মার্কসে আসছি এই পরীক্ষা আমি আগে আগে বলছিলাম যে দুটো পার্টে এই পরীক্ষাটা হয় মানে দুটো পেপার থাকে এটা একটাকে বলে ম্যাথ এটাকে বলি মেন্টাল অ্যাবিলিটি টেস্ট এটার জন্য নাইনটি মিনিটস টাইম থাকে মার্কস থাকে নাইনটি নাইনটি মার্কসে পরীক্ষা হয় নাইনটি মিনিটস টাইম থাকে আর দ্বিতীয় পার্টটা হচ্ছে স্যাড এটাকে বলি 
সংক্ষেপে বলা হয় সেট এটা ফুল ফর্ম হচ্ছে স্কলারশিক অ্যাপটিউড টেস্ট এটা তো নাইনটি মিনিটস টাইম থাকে নাইনটি মার্কসের পরীক্ষা হয় ফার্স্ট হাফে ম্যাথ পরীক্ষাটা হয় মেন্টাল এবিলিটি টেস্টটা এটা সাড়ে দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত চলে আর দ্বিতীয় হাফে স্যাট পরীক্ষাটা হয় দ্যাট মিন স্কলারশিক অ্যাপটিউড টেস্ট এটা হয় দেড়টার থেকে শুরু হয় ফার্স্ট প্রথম প্রথম যে পরীক্ষাটা ফার্স্ট পার্টটা এটা বলছিলাম মেন্টাল এবিলিটি টেস্ট যেটা এটা সাড়ে দশটা থেকে বারোটা পর্যন্ত চলে আর বারোটার পর গ্যাপ থাকে গ্যাপ দিয়ে দেড়টার থেকে আবার দ্বিতীয় সেশনের পরীক্ষা শুরু হয় যেখানে স্যাট পরীক্ষাটা নেওয়া হয় স্যাটটা চলে দেড়টার থেকে তিনটে পর্যন্ত প্রতিটা পরি পার্ট দেড় ঘন্টা প্রত্যেকটা পেপার দেড় ঘন্টা করে নেওয়া হয় সময় থাকে দেড় ঘন্টা মানে নব্বই মিনিট এবার মজার ব্যাপার যেটা হচ্ছে এই পরীক্ষায় কিন্তু ক্যান্ডিডেটদের কোয়ালিফাইং মার্কস মানে আমার এই পরীক্ষায় প্রথম দশজনকে অ্যালাউ করা হবে বা প্রথম একশো জনকে অ্যালাউ করা হবে এরকম না এটার জন্য বলছি যে কোয়ালিফাইং মার্কস ফোর্টি পারসেন্ট জেনারেল ক্যাটাগরির ছেলে মেয়েরা যদি পেপার ওয়ানে ফোর্টি পারসেন্ট কোয়ালিফাই করে নাইনটিতে ফোর্টি পারসেন্ট মার্কস স্কোর করে দ্যাট মিনস নাইনটিতে ফোর্টি পারসেন্ট হচ্ছে থার্টি সিক্স নব্বইয়ে যদি ছয়ত্রিশ মার্কস স্কোর করতে পারে এবং সেকেন্ড পেপার দ্যাট মিনস স্কলারশিক অ্যাপটিউড টেস্ট এটাতেও যদি ফোর্টি পারসেন্ট ইয়ে করতে পারে দ্যাট মিনস স্কোর করতে পারে ফোর্টি পারসেন্ট মানে হচ্ছে থার্টি সিক্স নব্বই থার্টি সিক্স তো ফার্স্ট পেপারে মিনিমাম থার্টি সিক্স যদি স্কোর করে সেকেন্ড পেপারে দ্যাট মিনস স্কলারশিক অ্যাপটিউড টেস্টে যদি মিনিমাম থার্টি সিক্স কোয়ালিফাইং করে এবং ইন অ্যান্ড অ্যাভারেজ টোটাল সেভেন্টি টু যদি সে স্কোর করে তাহলে সে এই বৃত্তি পরীক্ষার জন্য প্রযোজ্য দ্যাট মিনস আউট অফ ওয়ান এইটটি একশো আশির মধ্যে বাহাত্তর সেভেন্টি টু স্কোর করতে পারলেই সে এই স্কলারশিপের জন্য কোয়ালিফাই হোক এবং এস টি এস সি ক্যাটাগরির ক্যান্ডিডেটদের জন্য বলছে থার্টি টু পারসেন্ট মার্কস এস টি অথবা এস সি যারা তারা থার্টি টু পারসেন্ট মার্কস পেলেই এই পরীক্ষায় কোয়ালিফাই করবে তার মানে নব্বইয়ের থার্টি টু পারসেন্ট হচ্ছে টোয়েন্টি এইট পয়েন্ট এইট খুব সম্ভবত আর এস সি এস টিদের ক্ষেত্রে সেকেন্ড পেপারও কোয়ালিফাইং মার্কস হচ্ছে থার্টি টু পারসেন্ট থার্টি টু পারসেন্ট মিনস তার মানে আউট অফ ওয়ান এইটটি ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটটি এস সি এস টি ঘরের যে ছেলে মেয়েরা তাদের টু হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি এইট পয়েন্ট এইট প্লাস টোয়েন্টি এইট পয়েন্ট এইট দ্যাট মিনস ফিফটি সেভেন পয়েন্ট সিক্স ফিফটি সেভেন পয়েন্ট সিক্স তো একশো আশিতে এস সি অথবা এস টি যারা তারা যদি ফিফটি সেভেন পয়েন্ট সিক্স কোয়াল কেরি করে প্রতিটা সাবজেক্টে টোয়েন্টি এইট পয়েন্ট এইট করে যদি ফিফটি সেভেন পয়েন্ট সিক্সকে মার্কস তুলতে পারে তাহলে সে এই বৃত্তি পরীক্ষার জন্য প্রযোজ্য আর জেনারেল ক্যাটাগরি বা ইউআর অথবা ও বিসি যারা থাকবে তাদের জন্য একশো আশিতে সেভেন্টি টু যদি সে মার্কস তুলতে পারে থার্টি সিক্স থার্টি সিক্স করে মিনিমাম তাহলে সে এই বৃত্তি পরীক্ষার জন্য প্রযোজ্য তার মানে এটা কোয়ালিফাইং মার্কস টু আমাদের খুব রিজনেবল মার্কস তো এই ছিল আমাদের এই বৃত্তি পরীক্ষার খুবই ইম্পর্টেন্ট যে পার্টগুলি এখানে আচ্ছা এই নোটিফিকেশানটার মধ্যে আমাদের যে ফর্মটা এবার আমরা এই পরীক্ষার ফর্ম কোথায় পাব পরীক্ষার ফর্মটা বলছে ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশান অফিস যার যার ডিস্ট্রিক্টের ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশান অফিস অথবা স্কুল থেকে তোমরা ফর্মটা কালেক্ট করতে পারো অল অ্যাপ্লিকেশান ফর্মস মাস্ট বি সাবমিটেড থ্রু স্কুল টু দ্য এস সিআরটি ত্রিপুরা আফটার ভেরিফাইং দ্য কনসার্ন এইসএম এইসএম অথবা টিআইসি তার মানে এই ফর্মটাকে তোমার নিজের বিদ্যালয়ে হেডমাস্টার অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার অথবা টিচার ইনচার্জের দ্বারা কোয়ালিফাই করার পর এটা তোমরা স্কুল মারফত মানে থ্রো স্কুল হয়ে এস সিআরটিতে সাবমিট করতে হবে লাস্ট ডেট অফ রিসিভড অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম এই ফর্মের লাস্ট ডেট রিসিভ করার জন্য মানে এস সিআরটিতে পাঠানোর জন্য লাস্ট ডেট হচ্ছে থার্টি সেপ্টেম্বর টু মানে ত্রিশ তারিখের মধ্যে আগরতলা এস সিআরটি অফিসে গিয়ে ওই অফিসে এই ফর্মটা সাবমিট করতে হবে এরপর আর কোনো রকমের ফর্ম এস সিআরটি জমা রাখবে না এই ছিল এই নোটিফিকেশনের টোটাল যে ম্যাটারটা এরপরে রয়ে গেছে পারের পরের পার্টে রয়ে গেছে ফর্ম এবং হ্যাঁ ফর্মটা রয়ে গেছে পরের পার্টে তো এট এ গ্ল্যান্স আমরা যে নোটিফিকেশানটা আমি যা ছিল সবটাই তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম আবার অ্যাট এ গ্ল্যান্স আমি বলে দিচ্ছি এই পরীক্ষা হবে টোয়েন্টি নভেম্বর দু হাজার বাইশ এই স্কলারশিপ এখন যারা পাচ্ছে তারা বারো হাজার টাকা করে ইয়ারলি পাচ্ছে টোটাল আটচল্লিশ হাজার টাকা তারা স্কলারশিপ পাচ্ছে চার বছর আপ টু টুয়েলভ পর্যন্ত স্কলারশিপ পেয়ে থাকে এই পরীক্ষায় যারা বসতে পারবে তারা গভর্নমেন্ট স্কুল লোকাল বডি স্কুল অথবা গভর্নমেন্ট এইডেড স্কুলের স্টুডেন্ট হতে হবে 
তারা ক্লাস এইটে অধ্যয়নরত যে কোনো ছাত্রছাত্রী হতে হবে এবং তাদের প্যারেন্টাল ইনকাম সাড়ে তিন লাখ টাকার মধ্যে হতে হবে ওই সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা এই পরীক্ষায় বসতে পারবে ইনকাম সার্টিফিকেটের জন্য পিতামাতা যদি কোনো অফিসে সার্ভিস করে থাকে ওই অফিস থেকে আনতে হবে অথবা তোমরা এসডিএম অথবা ডিসি থেকে তোমরা ইনকাম সার্টিফিকেটটা নিতে পারো আর বিপিএল অ্যাডক বিপিএল এবং অন্তর্দ্বয় ক্যাটাগরির যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী তাদের জন্য কোনো রকমের ইনকাম সার্টিফিকেট লাগবে না তোমরা তোমাদের জন্য শুধুমাত্র রেশন কার্ডের জেরক্স কপিটা জমা দিতে হবে আর ডেট অফ এক্সামিনেশন আমরা বলছিলাম টোয়েন্টি এইট নভেম্বর টু পরীক্ষা দুটো সেশন হয় সাড়ে দশটার থেকে বারোটা এখানে একটা ম্যাথ পরীক্ষা হয় আর দেড়টার থেকে তিনটা সেকেন্ড সেশন ওইটাতে হয় স্যাট পরীক্ষা স্কলারশিপ অ্যাপটিটিউড টেস্ট এক্সামটা এরপর হয়ে থাকে আমাদের বলছিলাম ম্যাথ এবং আমাদের এক্সাম সেন্টারগুলি সম্পর্কে বলছিলাম আমরা এক্সাম সেন্টার দেখে নেবে তোমরা আর ম্যাথ এবং স্যাট এটা দুটোই নাইনটি মার্কসের পরীক্ষা থাকে নাইনটি মিনিট পরীক্ষা হয় কোয়ালিফাইং মার্কস জেনারেলদের জন্য ফোর্টি পারসেন্ট এস টি এসসিদের জন্য থার্টি টু পারসেন্ট জেনারেলদের জন্য বললাম ওয়ান এইটিতে থার্টি সিক্স থার্টি সিক্স করে সেভেন্টি টু পেলেই কোয়ালিফাই আর এস টি এসসিদের জন্য ওয়ান এইটিতে টোয়েন্টি করে ফিফটি পেলে মিনিমাম যদি এতটুকু স্কোর করতে পারো তাহলে তোমরা কোয়ালিফাইড আর এটা তোমাদের অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম তোমরা ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশান অফিস অথবা নিজের স্কুল থেকে কালেক্ট করতে হবে আর স্কুলের থ্রোতে অ্যাপ্লিকেশানটা তোমাদের জমা দিতে হবে এস সিআরটিতে এস সিআরটিতে ফর্ম জমা লাস্ট দেওয়ার লাস্ট ডেট হচ্ছে থার্টি সেপ্টেম্বর টু এই ছিল এই নোটিফিকেশানের সম্পূর্ণ ব্যাপারটা আর এই ফর্মটা যারা কালেক্ট করতে অসুবিধা হচ্ছে নোটিফিকেশানটা পেতে অসুবিধা হচ্ছে তাদের জন্য ভিডিও ডেসক্রিপশনে সম্পূর্ণ নোটিফিকেশান এবং ফর্মটা দেওয়া থাকবে তো ধন্যবাদ সবাইকে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে